റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഏക്കർ ചുറ്റളവിലുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പാർക്കുകളാണ് നമ്മുടെ ഉദ്യാന നഗരം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ബാംഗ്ലൂരിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല പോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഊട്ടിയിലോ ഒക്കെ കാണുന്നതിനേക്കാളും നല്ല രീതിയിലാണ് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒഴിവ് ദിവസങ്ങളിൽ പാരൻസും കുട്ടികളും ഒക്കെ ഒന്നിച്ച് വന്നിട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ടൈം ചിലവാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം പറയാനുള്ളത് മുമ്പ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ഗായകൻ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പാടി ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ചോദിച്ചു അല്ലടാ നിൻ്റെ കഴിവുകൾക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെ നശിപ്പിക്കണോ ഇപ്പോൾ സെലിബ്രിറ്റികൾ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് നീ വല്ല ടി വിയിലോ എഫ് എം ഡിയിലൊക്കെ പാടാൻ നോക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് കേട്ട് സത്യം തോന്നി അയാൾ പാട്ട് പെട്ടെന്ന് നിർത്തി വൈകുന്നേരം തൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു നീ ഒരു കാര്യം പറയുന്നല്ലോ അത് എത്രത്തോളം ശരിയാണ് എങ്ങനെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അപ്പം ഫ്രണ്ട് മറുപടി കൊടുത്തു അതെ ടി വിയിലോ റേഡിയോ വെക്കാണെങ്കിൽ എനിക്കത് ഓഫാക്കാനോ ചാനൽ മാറ്റാനോ പറ്റൂ എൻ്റെ പാട്ട് കേട്ട് അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ നമ്പർ ഇറക്കിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോ ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു അതൊന്ന് രണ്ട് വിവാദങ്ങളുടെ പുറത്തായിരുന്നു പക്ഷെ അത് കണ്ട പലരും എന്നോട് പറഞ്ഞത് നീ ഇങ്ങനെ കണ്ട വിവാദങ്ങൾക്ക് പുറകെ പോവാതെ നീ ആയിട്ട് സ്ഥിരമായ ചാനൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ ചൈനക്കാരുടെ ജീവിതശൈലി അവരുടെ സംസ്കൃതികളെ സംസ്കാരങ്ങളൊക്കെ പറ്റുമെങ്കിൽ നീ ഒന്ന് സമയം പോലെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു താല്പര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതല്ല ഇതൊരു സുഖമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയൊരു ഡിസ്ലൈക്ക് കൊടുക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസ് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിരൂപണങ്ങളും അവലോകനങ്ങളും അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുജീബ് റഹ്മാൻ അപ്പോൾ ഇന്ന് മുതൽ സൗകര്യം പോലെ ആഴ്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് അതിൽ കഴിയുന്നത്ര ഇവരുടെ സംസ്കാരങ്ങളും ലൈഫ് സ്റ്റൈലുകളും ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കാം പിന്നെ എനിക്ക് അത്ഭുതം എന്ന് തോന്നുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാർക്ക് അറിയിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്ന വീഡിയോകളെല്ലാം വരാം അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വണ്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ബ്ലണ്ടേഴ്സ് എന്നാണ് കണ്ടതും കേട്ടതും നിന്നോ അത്ഭുതങ്ങളും അബദ്ധങ്ങളും എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അർത്ഥം വെക്കാം ഏതായാലും ആരോഗ്യകരമായ നിരൂപണങ്ങളും പ്രതികരണങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഏത് ടൗൺഷിപ്പിൻ്റെ സൈഡിൽ നല്ലൊരു പാർക്ക് ഉണ്ടാവും ഗ്രീനറി ടോട്ടലി ഗ്രീനറിയെ നല്ലപോലെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവരാണ് അവർ കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു മുമ്പൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഫാക്ടറികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് പിന്നെ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വേൾഡ് ഗ്രീൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് അവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് അതിന് ഇങ്ങനെ ഗ്രീനറി ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്തോ സ്പെഷ്യൽ മാർക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കല്ല് കണ്ടാണ് വലിയ ഉരുളൻ കല്ലാണ് ഇത് ഒറിജിനൽ കല്ലാണ് ഈ മൈനിങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണ് നിൽക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഇത് ഭയങ്കര പ്രത്യേകമാണ് അവർക്ക് ഈ കല്ല് പൊട്ടിക്കാതെ കല്ലുമ്പോഴാണ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേരുകളൊക്കെ എഴുതുക ഇപ്പോൾ ഈ പാർക്കിൻ്റെ പേരാണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക അത് വേണമെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്താണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളതെന്നല്ലേ വലിയൊരു ഉരുളൻ കല്ലാണ് ഈ കല്ലുകൾ തന്നെ വിൽക്കുന്ന ഒരു കച്ചവടമുണ്ട് ഇവിടെ ചില ഏരിയയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ പല സൈസുള്ള കല്ലുകളുടെ തന്നെ വിപണനമുണ്ട് ഈ പാർക്കിൻ്റെ ഗേറ്റിൽ തന്നെ എൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട് പെറ്റ്സിന് പാടില്ല സ്ട്രീറ്റ് വിപണന പാടില്ല സൈക്കിൾ ഉള്ളിൽ കയറ്റരുത് കാറുകൾ ഉള്ളിൽ കയറ്റരുത് സംഗീതം നല്ല റോഡും സൗകര്യം ഗ്രാൻഡ് ചെയ്തുള്ള റോഡുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ത്രൂ ഔട്ട് എങ്ങനെ തന്നെ ഉള്ളത് പക്ഷേ ഈ ഗേറ്റ് അടച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ പാടില്ല എമർജൻസി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം എടുക്കാനുള്ളതാണ് രാവിലെ ആറര മുതൽ രാത്രി ഒമ്പര വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ടൈം പിന്നെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ശരിക്കും ഒഴിവാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചെടികളൊക്കെയാണ് ഇവർ നല്ല രസകരമായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനകത്ത് നല്ല എന്താ ഇതിന് പറയാം ചീനി പോലത്തൊരു തരം ചെടികളതാണ് ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് പൊതുവേ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അത്ര കെയർ ചെയ്ത്
നമ്മളെ വലിയ ആൽമരത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പതിപ്പ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ പോലെ തന്നെ മരങ്ങളും ആ ഒരു ശൈലിയിലാണ് എന്നോ താഴെയുള്ള ചെടികളും ശരിക്കും ഓർഡറിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു പ്രത്യേക തരം ചെടികൾ ഒരു ഭാഗത്ത് തൊട്ടുപുറത്തേക്ക് വേറൊരു പ്രത്യേക തരം അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ സീസണും നല്ലപോലെ നനക്കും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഡ്രൈനസ് ഒരിക്കലും ഇവിടെ ഫീൽ ചെയ്യില്ല പാർക്കിൽ എന്ത് രസകരമായിട്ട് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിന് തൊട്ടപ്പുറം ഒരു സ്വത്രം പോലെ എന്താ പറയുക ചെറിയൊരു ആൾക്കാർക്ക് വെയിൽ കൊള്ളാതൊക്കെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയൊരു സംഭവം എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇവരുടെ ഇതുവരെ ഐതിഹ്യപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമായിരിക്കും ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കുറേ സ്റ്റാച്യൂസ് ഒക്കെ കാണാം ഇതിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് ഇനി അത് വെള്ളത്തിൽ കുടിയും കഴിഞ്ഞാൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള റെസ്ക്യൂ റിങ്ങാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് പിന്നെ ഇതിനൊക്കെ ബൊട്ടാണിക്കൽ നെയ്മും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചൈനീസിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ പാർക്കാനല്ലോ ഓരോ മരത്തിൻ്റെ മേലും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചൈനീസിലാണ് അതുപോലെ ബൊട്ടാണിക്കൽ നെയ്മ് കൂടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദ മഞ്ചിഫറ ഇന്ത്യക്ക ഈ ഒരു മരത്തിന് എന്താണ് മാവാണ് മാവിന് അതിൽ മാങ്ങയുണ്ടല്ലോ ഒരാൾ കഷ്ണം ഒടിച്ചു കൊണ്ടുപോകില്ല അതുപോലെ രസകരമായി എടുത്ത് കാണിക്കാൻ സംഗതിയാണ് ഈ കടലാസ് പൂവ് ഈ കടലാസ് പൂവിൻ്റെ പിന്നെ മരങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ ഇവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരു സിഗ്സാഗ് പോലെ ആക്കി നല്ല ബൊക്കെ പോലെ രണ്ട് മൂന്ന് തട്ടുകളാക്കിയിട്ട് അത് കിലോമീറ്റർ കണക്കിന് നീളത്തിൽ റോഡിലൊക്കെ ഡിവൈഡറിൻ്റെ നടുക്ക് നീളത്തിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടീം തന്നെ ഉണ്ട് ഗാർഡനിങ് ഇവിടെ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് സെക്ഷനാണ് അല്ലേ എത്ര വൈഡാ ഏരിയ എന്നുണ്ടോ നല്ല രസകരമായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ഊട്ടിയിലും മറ്റൊക്കെ കുറഞ്ഞൊരു ഏരിയ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതല്ല ഇവിടെ ത്രൂ ഔട്ട് എപ്പോഴും ക്ലിയറാണ് ബാംഗ്ലൂർ നമ്മൾ പറയും ഉദ്യാന നഗരം എന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും ഇതുപോലെ വൃത്തിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല മരങ്ങൾ മണ്ണിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നുള്ളതിന് ഉദാഹരണമാണത് ഒരു മതിലിൻ്റെ സൈഡിൽ ചെറിയ മരം ഉണ്ടായിട്ട് അത് മതിൽ പടർന്ന് പന്ത്രണ്ട് ജനുവരി ശരിക്കും അത് കോമ്പൗണ്ട് എന്താ പറയുക കല്ലുകൊണ്ട് കെട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ആ രീതിയിലുള്ള സംരക്ഷണമാണ് അതിന് കൊടുത്ത് കാണുന്നത് നമുക്ക് നല്ല രസകരമായി കുറേ ആൾക്കാർ കളിക്കുന്നു അയാളെ എന്താ ഭാര്യയും ഭർത്താവ് അവിടെ നടക്കാൻ ഇറങ്ങാൻ ഒരാൾ ഒരാളും കൈ പിടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പോവാണ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് റെസ്റ്റ് വേണം തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരിക്കാനുള്ള സംവിധാനം അപ്പം അയാളവരൊക്കെ ഒരു റുട്ടീൻ എക്സസൈസ് ആണ് അവർ രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്ക് തുടങ്ങും പലരും പക്ഷെ ഇവിടെ ആറക്കാണ് ഈ പാർക്ക് തുറക്കുന്നത് ഒരു തരം പ്രത്യേക മ്യൂസിക് ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഇവരുടെ സ്റ്റെപ്പുകൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക രണ്ടും മൂന്നും മണിക്കൂറൊക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നവരെ ഇനി സ്റ്റെപ്പുകൾ മാറുകയാണ് ചില മ്യൂസിക്കിനനുസരിച്ച് സ്റ്റെപ്പുകൾ മാറും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ചേച്ചിക്ക് എത്ര പ്രായം ഉണ്ടാവും ഏകദേശം ഒരു എഴുപത് വയസ്സൊക്കെ കാണാം നീ ഹാ ഇത് വേസ്റ്റുകൾ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിഗരറ്റ് കുത്തിയിടാനുള്ള സംവിധാനം അതിൻ്റെ മേലെ അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു വേസ്റ്റ് പുറത്തുണ്ടാവില്ല നല്ല ക്ലീൻ ആൻഡ് ടൈഡി ആയിട്ട് കൊണ്ടെടുക്കുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഇരട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ട്രീറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ അതിന് രസകരം ഇതാണ് ഇത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ഒരു പാറക്കല്ലേ തോന്നും പക്ഷേ ഇതൊരു സ്പീക്കറാണ് ഇടയ്ക്ക് മ്യൂസിക് ലൈറ്റായിട്ട് മ്യൂസിക് കൊടുക്കാനും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കമൻറ്റുകളൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു പാർക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു കല്ലായിട്ട് തോന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ രസകരമായുള്ള ഒരുപാട് കാഴ്ചകളാണ് ഇതിൻ്റെ അതുപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ കവാടങ്ങൾ ഇവരുടെ ട്രഡീഷണൽ സ്റ്റൈലിൽ സെറ്റ് ചെയ്താണ് ഈ പാർക്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നടക്കാനുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് മഴയും വെയിലും കൊള്ളാതെ നടക്കേണ്ട ആൾക്കാർക്കുള്ള അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കുട്ടികൾക്കുള്ള പ്ലേ ഏരിയ ഉണ്ട് കുറച്ചും കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ കുട്ടികളെത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ അധികം ഏജ്ഡ് ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ രാവിലെ ഒരു എട്ട് മണി എട്ടര ആണെന്നേ ഉള്ളൂ എട്ട് കാലാന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പ്രായമുള്ള മുമ്പറൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇപ്പോ
ഇവർക്ക് എനിക്കൊന്നും അറിയാം എഴുപത്തിയഞ്ചിന് മേലെ അല്ലേ ഏജ് ഉണ്ടാവും വേറൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇപ്പം ഉണ്ട് ചെയ്തു തന്നിരിക്കുന്നു വേണ്ട സ്കിപ്പിങ് നമ്മളെ നാട്ടിൽ സാധാരണ അത് പെൺകുട്ടികൾക്ക് കരുതപ്പെടുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്കൂളുകളിലൊക്കെ പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ സ്കൂളുകളിൽ കുട്ടികളെ എല്ലാവരും അതിന് സ്കിപ്പിങ് സാധനമാണ് അസംബ്ലി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നേരം സ്കിപ്പിങ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആൾക്കാർ പോവുക ബോഡി ശരിക്കും വാമാവും അത് നൂറ് ഇരുന്നൂറ് തവണ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ രണ്ടാൾക്കാർ ഇരുന്നു ഒരു കഥ പറയുന്നുണ്ട് അവർ കൂളായിട്ട് താ സ്കിപ്പിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല വിശാലമായ ഒരു പാർക്ക് ഒരു ലിവിങ് അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പരിസരത്ത് ചെറിയൊരു പുഴയുണ്ട് പുഴയുടെ കരക്കായിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് അപ്പുറം വേറൊരു അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ജോഗിങ്ങിനും മറ്റ് എക്സൈസിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംവിധാനമാണ് അതിൽ റിലാക്സ് ഫ്രീ ടൈം പ്രായമുള്ള ഒരാൾ നടന്നു പോകുന്നു പിന്നെ കുങ്ഫുവിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് വളരെ സ്ലോ മൂവിങ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ അത് ട്രഡീഷൻ ഇവിടെ ഭയങ്കര പ്രാധാന്യമുള്ള സംഭവം എത്ര പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരും ചെറിയ ആൾക്കാരും അത് അഭ്യസിക്കുന്ന കാണാം അപ്പോൾ അതാണ് പ്രശ്നം അതിൽ വേറെ നടന്നു ഒരാൾ അതിന് ആ ട്രഡീഷണൽ ഡ്രസ്സ് ആണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് കളിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഭയങ്കര കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്ക് പരിസരം എന്ന് ഓരോ അത്ര കയറിയില്ല ഓരോ ഓരോ വർക്കിലിങ്ങനെ ചട്ടിലെ മൂ മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവില്ല വളരെ സാവകാശമുള്ള കളികളാണ് നമ്മൾ കരാട്ടിൽ കളരിയിലേക്കുള്ള അതേ സ്റ്റെപ്പുകൾ തന്നെ അല്ലേ ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കാൻ മുപ്പർ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മുപ്പർ കാതൊക്കെ അറിയുന്നില്ല പക്ഷേ മുപ്പർ ഭാര്യ ആയിരിക്കും ഉപ്പർ ഉള്ളത് അവർ കുറേ കളിച്ച് കഴിഞ്ഞ് മറിയിരിക്കാന്ന് കരുതുന്നത് സംഭവമാണ് ബോഡി മൊത്തം ഇളകി കിട്ടുകയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഒരാളിൽ തന്നെ അപ്രോപ്പറുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് ഇങ്ങനെ കഥ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇവർ കുറെ നടക്കും പിന്നെ ഇരുന്ന് കഥ പറയും കണ്ണിനുള്ള എക്സസൈസ് ഇങ്ങനെ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർ അധികം എന്തിനുണ്ട് മുടികൾ നിറച്ചെത്തിയിട്ടുള്ള അമ്മ ചേരുന്നത് ഫസ്റ്റപ്പ് മാറി എൻ്റെ സൈഡിലേക്കായി കമൻ്റ് എങ്ങനെ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് അത് ചെറിയ വക്മാൻ്റെ ഇടുന്നു ഇതൊന്നും പേയ്മെൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ പബ്ലിക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പാർക്കാണ് എത്ര രസകരമായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ അല്ലേ നല്ലൊരു കമേഴ്സ്യൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പാർക്കിന് നടുക്ക് ചൈനീസ് വാസ്തു പ്രകാരമുള്ള ഒരു ലൈബ്രറി കം അവരുടെ അഡ്മിൻ ഓഫീസാണ് എല്ലാ പാർക്കിലും ഇങ്ങനെ സംവിധാനം ഉണ്ടാവും പിന്നെ പ്രായമുള്ള ഒരാളെ ഉണ്ടല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് വീൽ ചെയറിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇതാണ് വീട്ടിൽ അടങ്ങിയിരിക്കാനല്ലോ അല്ലേ ഒരു റിലാക്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു മാനസിക സംതൃപ്തി വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രായമുള്ളവർ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ വല്ലപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കണ്ടുവരുന്നത് എല്ലാ ഏജ് റേഞ്ചിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അവിടെ നല്ല പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് 
നിയോജന ആൾക്കാർ ചെറുകിട ചെറിയ കുട്ടികളും വേറെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പാർക്ക് പഠിപ്പിക്കാന്ന് വളരെ ചെറിയ കുട്ടികൾ ചില നടവഴികൾ ഇങ്ങനെ കരിങ്കല് പാക്കിയിട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ തലങ്കും വലിയ ഒക്കെ വഴികളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഏരിയയിലേക്കുള്ള ഒന്നല്ല അതിങ്ങനെ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ ഈ അരുവികളുടെ ഒരു സിന്തറ്റിക് എന്താ പറയുക റെഡിമെയ്ഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള അരുവിയാണ് അരുവിൻ്റെ അങ്ങനെ തലം നേരത്തെ നമ്മൾ കാണിച്ചു അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായി എൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ അതൊക്കെ വളരെ റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അത് നാച്ചുറൽ എല്ലാം നടത്തും പക്ഷെ നാച്ചുറൽ ഫീൽ വരുന്ന രീതിയിലാണ് എന്താ ഇത് റെഡിമെയ്ഡ് ആക്കി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു നാച്ചുറൽ തോന്നിക്കുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടാണത് വളരെ രസകരമായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നല്ലൊരു നാച്ചുറൽ ഫീൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ഇത് വേറെ രസം വേറെ കാല് കൊണ്ട് കളിക്കുന്ന ഷെട്ടിൽ ഇങ്ങനെ രസകരമായിട്ട് ഒരുപാട് സമയം താഴ്വുകാതെ കളിക്കുക നമുക്കിത് എളുപ്പം തോന്നും പക്ഷെ ഇത് കണ്ട്രോൾ ചെയ്തെടുക്കൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നിത്യാഭ്യാസ ആന എടുക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് എടുക്കാം പക്ഷെ അത് കണ്ടില്ല അവരെ ബോഡി മൊത്തം ഇളകുന്നുണ്ടാവും വിഷയത്തിൽ നിഹാ ഇവര് ഓരോ എക്സസൈസും മണിക്കൂറുകൾ കളിക്കുന്നുണ്ടോ ക്ലീനിങ് നിൽക്കുന്ന ആള് ഞാൻ എടുക്കുന്ന ആണ്ട് എന്നോട് താങ്ക്സ് പറയാണ് ശിഷ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ താങ്ക്സ് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പശ്ചാത്തലത്തിലൊരു മ്യൂസിക് കേൾക്കാം അത് ഈ പറഞ്ഞ എക്സസൈസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മ്യൂസിക് ആണ് ആ മ്യൂസിക്കിൽ ചില കമൻറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അവർ നടക്കുന്നുണ്ട് പെട്ടി ചെറുത്ത് ആൾക്കാർ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരേ സമയത്ത് ബോഡി മൊത്തം കണ്ടില്ലേ കാലുമുട്ട് വളയുന്നുണ്ട് കഴുത്തും തന്നെ അങ്ങോട്ടും കൊണ്ടോ കളകുന്നുണ്ട് ഒരേ ആംഗിള് ഇതിങ്ങനെ കുറേ ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് ഓരോ ഏരിയ ഓരോ ഏജ് ഗ്രൂപ്പോ അല്ലെ അതായത് ഫ്ലാറ്റ് ഗ്രൂപ്പോ മറ്റായിരിക്കാം ബാറ്റ് കളിക്കുന്ന നല്ല പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ റൊട്ടീൻ ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് ആണ് കാര്യമായിട്ട് ഇവരുടെ ആരോഗ്യത്തിന് രസം എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഭക്ഷണം നമ്മളെപ്പോലെ ഒരുപാട് വാല് വലിച്ച് കഴിക്കുന്ന രീതി അവർക്കില്ല സമയത്തിനായിരിക്കും കറക്റ്റ് രാവിലെ ഒരു ഏഴ് ഏറിൻ്റെ സമയത്ത് അവരെ ഇതൊക്കെ പിന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിരിക്കും പിന്നെ അവർ പതിനൊന്നര പന്ത്രണ്ടര ഇടയ്ക്കായിട്ട് ലഞ്ച് കഴിയും ലഞ്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ എന്തായാലും ജോലി സ്ഥലത്തൊക്കെയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഓഫീസ് കടച്ചിട്ട് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അടുത്ത ജോലി തുടങ്ങുള്ളൂ പിന്നെ അതല്ല വൈകിട്ട് ഒരു ആറര ഏറിന് എടുക്കായിട്ട് അവരുടെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഡിന്നർ കഴിയും എല്ലാം വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് കഴിക്കുള്ളൂ പിന്നെ വെള്ളം നല്ലപോലെ കുടിക്കും ഒരുപാട് വെള്ളം കുടിക്കും അവർ അതും ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുള്ളൂ പിന്നെ ഭക്ഷണം നല്ല ചൂടോടെ കഴിക്കാനാണ് അവർക്ക് താല്പര്യം നമ്മളിപ്പോൾ റെഡ്ബുള്ള് നല്ല വില കൂടിയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് അല്ലേ 
അതും ഒരു ബോട്ടിൽ വെള്ളം വിളിച്ചു കൊടുത്താൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അവർ കുടിക്കുക റെഡ് ബുള്ള് അവിടെ വെച്ചേക്കും വെള്ളം നമുക്ക് തരും നമ്മളെ സൽക്കരിക്കും ഇന്നലെ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഇങ്ങനെ വരുന്നതാണ് ഈ പാർക്കിന്റെ പല ഭാഗത്തായിട്ട് അത് എല്ലാം പാർക്കിലുണ്ടാവും അതേ